This is my third year of curating art pop, and I always, with art pop, have thoughts about DIY, um, sense of humor, a dialogue with pop culture. This year, we went for a woman majority exhibition, so that was kind of a starting foundation point. Mon installation à Pop Montréal, ça tournait autour d'une série de projets sur lesquels je travaille depuis 2-3 ans, qui tournent autour de l'art et l'économie. C'était une installation qui était vraiment euh, in situ, donc pensée pour ces salles-là de l'ancienne école des beaux-arts, qui était convertie un peu en espace de bureau. Hugo et Terence ont commencé leur propre résidence programme à Montréal. They ended up taking their actual live residency and grafting it into art pop. It really returned the building back to its kind of art school roots. Plus que notre résidence s'appelle Céline Bureau. On a comme réaménagé cet espace d'administration là et on a créé une espèce de grande installation avec plusieurs bureaux dans lesquels il se passait différentes choses. Certaines salles représentaient notre résidence où on invitait les gens à nous envoyer n'importe quoi, ce qu'on qu allait imprimer et soit afficher, soit déchiqueter selon leur désir. Sinon, il y avait d'autres salles qui, elles, représentaient plus l'espace d'enregistrement communautaire euh, qu'on est en train de démarrer. Puis on avait une autre salle qui était nos archives, qui liait un peu les deux concepts. C'était une salle où il y avait plusieurs boîtes de carton dans lesquelles on mettait ce qui avait été déchiqueté mais aussi où il y avait des haut-parleurs qui diffusaient ce qui avait été enregistré dans les différents espaces. Oui. Pour nous, Pop Montréal, c'était vraiment euh, l'endroit idéal parce que le public de Pop Montréal est tellement divers. On veut accueillir des gens de différents backgrounds, de différents milieux. La musique, puis euh, les arts visuels, puis la performance, puis les lectures, tout se passe dans le même endroit, fait que les gens euh, interagissent beaucoup. Another kind of structure of this year's festival was to further explore things or new type of events. I was seeking out forms of art that we've never presented before, so dance. So that led to Maya Stovall. Bazira Khan coming from New York City for a live performance. Having an event based on text and writing, the hard to read series, it was very interesting to, to kind of mix musicians, artists, writers all together. My contribution was to be part of this group of people who were invited to speak around the concept of process under a title of hard to read. I was asked to produce some thoughts and ideas, write an original text. The presentations were very, very different. So the tone of the content, of course, in each case was extremely different and it was lovely to hear how um, people reflected on their own practice, basically. This year had a lot of like interactive quality, whether, you know, passers-by or um, viewers or people who didn't even know they were going to be <laughs> viewing art ended up being involved in the art. Le volet art visuel, généralement, je le trouve toujours super surprenant, super différent de ce qu'on pourrait retrouver ailleurs, dans d'autres genres de galeries. Je pense que ce qui est unique à Art Pop, c'est le public qui vient pour plusieurs raisons, puis qui, par hasard, rencontre d'autres formes artistiques. C'est vraiment intéressant pour du monde en art qui peut être parfois dans leur bulle. What Art Pop did, which I thought was quite interesting, they turned it into a basketball court and the bleachers and the gathering of all the students and all the events that happened. It sort of pushed it away from any kind of academic colloquium kind of context and pushed it out into what I think Pop in Montreal stands for, actually. Pop Montreal does give you that uh, ability to present art to people who 
maybe don't see art on a daily basis or don't seek it out. So the surprise art attack <laughs> maybe happened a few times.